Bueno, a principio del 2024, el papá de, de, Silverio, de Pérez. Silverio Pérez, quebrantado de salud, se mejoró. Después, hace un mes y pico, Silverio Pérez también recae. Y ahora nuevamente el papá de Silverio, también quebrantado de salud. ¿Qué pasó? No ha sido fácil, Pedro. Ustedes saben, el papá de Silverio, 109 años, en dos meses cumple 110. Lleva hospitalizado más de dos semanas. Y si no es fácil, Silverio, lidiar con esto, su salud propia, compromisos profesionales. Pero ¿cuál es la actualización de salud del papá que está en un estado muy delicado? Silverio en exclusiva nos cuenta. Mírenlo ahí. lo que pasó y cómo está él. Dos semanas y pico. Este, inicialmente se le llevó porque amaneció con una tos muy fuerte y entonces se descubrió que tenía pulmonía. Posteriormente se le encuentra que pulmonía doble. Este, entre todos los análisis que se hicieron se le encontró también que tenía un sangrado intracraneal. Este, eso le bajó dramáticamente la hemoglobina eh, también surgió otra infección eh, la baja en hemoglobina pues se le están poniendo se le está poniendo sangre se le están haciendo transfusiones de sangre el sangrado in, intracraneal eh, no ha empeorado y eso ya es una buena noticia pero le ha afectado el habla y le ha afectado su capacidad de tragar por lo tanto le tuvieron que poner un, un tubo para alimentarlo. Todavía se necesita, eh, sabemos que mucha gente se movió a compartir y a donar también. ¿Cómo está ese asunto en estos momentos? Mucha gente se animó a, a donar de forma muy generosa, pero siempre pienso que por una pinta de, sa de sangre que se le ponga al viejo, debiéramos contribuir con muchas más. ¿Y ha sido la situación más difícil de salud que él ha tenido o ya ha tenido otras eh, no, el o sea, nunca, nunca se había enfrentado a una situación de salud tan complicada. Y ahí pues estamos, toda la familia, tú sabes, eh, a una sola voz a, apoyándolo. Eh, no es fácil, pero ahí estamos. Y esto lo pregunto con mucho respeto. Te has puesto a pensar que llegue, llegue el momento en que no, no lo tengas más contigo. El que él en algún momento haga su transición, nos hace pensar que tenemos que estar súper agradecidos de todo el tiempo que Dios nos ha permitido tenerlo. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas que hemos aprendido en este proceso es hacer las paces con la muerte. Así es, Silverio, gracias por siempre confiar en nosotros. Solo Dios sabe, ¿verdad? Este, muchas bendiciones, salud para ti, para tu papá, a toda tu familia. Sabemos que no, no ha sido un año fácil. El 11 de mayo, Víspera de Madres, tiene un concierto con Ale, Alex Croato en el Teatro Monero. Él tratando de continuar con su vida profesional, tiene que trabajar también, pero pensando en su prioridad, que es la salud de su padre. Un abrazo desde aquí, Silverio. Tú sabes que te aprecio demasiado. Y vamos para adelante. Vas a celebrar los 110 con tu papá. Ya vas a ver. Amén.